வரலாறு விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் வரலாறு விரும்பி கேட்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் பினாதாஸ் யார் அவங்க வரலாறுல இவங்க பிடிச்ச இடம் வந்து எங்கேயோ இருக்குது ஆனால் வரலாறு பக்கங்களில் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இவங்கள பற்றி யார் அவங்க அப்படி என்ன பண்ணிட்டாங்க பார்த்தோன்னா ஒரு கான்வெக்கேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்துட்டுருக்கு எல்லாருமே ஆறு மூணு டிகிரி வாங்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் ஸோ அந்த கான்வெக்கேஷன் சீஃப் கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் ஸ்டான்லி ஜாக்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாக்கர் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு நிக் நேம் கூட இருக்குது ஸோ அவர் வந்து அட்ரஸ் கொடுத்துட்டுருக்காரு திடீர்னு பினாதாஸ் என்ன பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துல தன்னோட பாக்கெட்டில் ஒழிச்சு இருந்த கன் எடுத்து ஸோ அஞ்சு இடம் ஷூட் பண்ணுறாங்க அந்த மொத்த க்ரௌடுமே இறந்து போச்சு இருந்தாலும் அவர் வந்து அவங்க வந்து ட்ரெயின்ட் அசசன்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த குறிப்பாத்தலாம் சொல்கிறலாம் தெரியாது ஆனால் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அவங்க அவங்க வந்து நாட்டுக்காக வந்து சுதந்திரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு போராடுற ஒரு சாதாரண ஒரு லேடி தான் ஸோ அவங்க தான் ஷூட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த புல்லட் எல்லாமே மிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ யார் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன எந்த மாதிரிலாம் வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் இருந்தது எப்படி அவங்க கொடுமையான நிலையில் வந்து இறந்து கிடந்தாங்க உடம்பு அழுகின நிலையில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரம் கழிச்சு தான் போலீஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க இது பினாதாஸ் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஆஃப் பேப்பர்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க யார் அவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ இவங்களோட லைஃப் டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் லெவலில் இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஸோ இவங்க சின்ன வயசு வந்து ஸ்கூலிங் அந்த டைத்தில் வந்து படிக்கிறப்போ ஒரு பத்தர் தாபி அப்படின்ற ஒரு புக்கு வந்து ஒருத்தர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அந்த புக்கு வந்து ஒரு வாரத்தில் வந்து ஈஸியாகவே வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஆனால் அந்த ஒரு வாரத்தில் நிறைய காப்பிஸ் வந்து சோல்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த அப்படி தான் இவங்க கையில் வந்து ஒரு புக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கு அந்த பத்தர் தாபி அப்படின்னு அந்த ரைட் ஆஃப் வே அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து படித்து இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி பயங்கரமாக ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க ஆனால் அன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் வேறு இருந்திருக்கு ஸோ ஆனால் அதை விட்டுட்டு இதை தான் அதிகமாக படிச்சுட்டு இருந்தாங்க எக்ஸாம் வந்து அந்த அளவுக்கு சரியாக எழுதலை ஆனால் எஸ்ஐ கேட்டப்போ இந்த எஸ்ஐ பற்றி நிறைய எழுதி வச்சுருந்தாங்க ஸோ பேப்பர் எவாலுவேஷன் ஆகி வந்தப்போ கம்மியான மார்க்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு நாட்டுக்காக எதையோ தியாகம் பண்ணுறாங்க தன்னோட மார்க்கு தான் முத முதலாக இவங்க ஆஃபரிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை பினாதாஸை பற்றி இன்னொருத்தவங்க புக் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதில் தான் இந்த இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இவங்க ஃபேமிலி பற்றி அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அப்பா ப்ரொஃபஸர் அம்மா சோஷியல் ஒர்க்கர் அக்கா அவங்க கல்யாணி தாஸ் அவங்க நேம் அவங்களும் ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் தான் இவங்க பினா தாஸ் இவங்களும் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இவங்க என்டையர் ஃபேமிலியுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்டாக ஃப்ரீடம் வந்து வாங்கிறதுக்காக ஸோ போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்பாவோட முக்கியமான அவங்க அப்பா பற்றி சொல்ல வேண்டியது சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் இவங்க அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட் அதாவது பினாதாஸ் அவங்க அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அவர் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆனாங்க ஸோ ஈவன் அவர் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவங்க வீட்டுக்கு ஐ மீன் பினாதாஸ் அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வர்றப்போ அவங்க அம்மான்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட கிரேட்டஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் என்னோட பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நிறையா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அன்னிலிருந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் பினாதாஸுக்கு ஒரு மென்டாராக வந்து வந்து சர்வீஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சரி எப்படி வந்து இந்த பெங்கால் கவர்னரை சூட எப்படிலாம் ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க என்ன மாதிரிலாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் குரூப் மெம்பர்ஸ் வந்து மொத்தமாக ஃபார்ம் பண்ணாங்க லேடிஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த காலேஜ் ஒரு ரெண்டு மூணு காலேஜ் ரெண்டு மூணு ஸ்கூல்ஸ் வந்து மொத்தமாக ஃபார்ம் பண்ணி கல்யாணி தாஸ் பினாதாஸ் அவங்க எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன ஹாஸ்டல் மாதிரி புண்ணியா ஆசிரம் அதாவது பினாதாஸ்னால எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது அவங்க அம்மா தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த ஹாஸ்டலில் இந்த ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் வந்து தாங்கி ஸோ அந்த லத்தி சார்ஜ் பண்ண எப்படி வந்து டேக்கிள் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த ரைடிங் பைசைக்கிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் மோட்டார்ஸ் இதெல்லாமே இந்த மாதிரிலாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த கன்ஸ் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓரளவுக்கு ரொம்ப ட்ரைனிங் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்படி தான் பினாந்தஸ் அதில் ட்ரைனிங் ஆனாங்க ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நடக்குது அப்போது இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறாங்க நான் வந்து அவரை சுற்றுலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க ஸோ இரநூத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு ஒரு கன்னை வந்து வாங்கிட்டு வர்றாங்க அந்த கல்யாணி தாஸ் அவங்க தான் இது வந்து கல்யாணி தாஸ் சொல்கிறாங்க இல்லைனா அவங்க வந்து ஒரு மேல் அவங்களோட காம்ரேட் ஸோ அவரை வந்து வாங்கி கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டில் எது வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு இரநூத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு கன்னை வாங்கிட்டு வந்து ஸோ பினாதாஸ் கையில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க எப்படினாலும் சுற்றுலாம்
த்ரீ மில்லியன் மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேத்தையுமே அடிமைப்படுத்தி வச்சு வந்திருக்காரு தன்னோட நாட்டை இழுவுப்படுத்துற மாதிரி ஸோ எத்தனை நாளைக்கு நாங்கள் இந்த குடும்பம் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறது அப்படின்னு நான் அதுக்காக தான் அவரை வந்து நான் சுட்டேன் எப்போனாலும் எனக்கு வந்து ஒரு வாழ போகிறோனோ சாக போகிறோனோ அது நாட்டுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிவெடுத்துட்டேன் அதனால தான் தைரியம் வந்து நான் சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அன்றைக்கி ஒரே நாள் இவங்க செஞ்சனால பல ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து புதுசாக வந்தாங்க ஒரு ஐ மீன் ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகி ஸோ அதில் இருந்து சரி நம்மளும் இன்னும் போராடணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட்டில் ஸோ இவங்க இப்படி பண்ணனால கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டி அவங்களோட டிகிரி வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒம்பது வருஷம் சிறை தொடர்பு கொடுத்துட்டாங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கொடுமையான விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் பயங்கர டார்ச்சர்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்லாம் இது வந்து அவங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க எப்படி நம்மளை கஷ்டப்படுத்துவாங்க அதை நம்மளே ட்ரெயினப் ஆகிக்கணும்னு சொல்லி ஜெயிலுக்குள்ள ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் ப்ளஸ் வந்து அந்த எறும்பு பார்த்தீங்களா கட் கட்டர் முகோட மோசமான எறும்பாக இருக்கும் அது வந்து வேணுமே அவங்க காலில் விட்டு கடிக்க விடுறது அதுக்கப்புறம் அந்த நெருப்பில் வந்து விரல வச்சு இப்படியே சுட்டு அது அந்த வழியை தாங்கணும் அந்த வழியை வந்து பேர் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க எப்படினாலும் நம்மளை கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அதை நம்ம தாங்கிக்கணுன்றனால ஸோ அவங்களே செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் மாதிரி தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஒம்பது வருஷம் கழிச்சு திரும்ப அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க வந்தோடனே காந்தி நட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் படி ஸோ குட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அகெயின் மூணு வருஷத்துக்கு ஜெயிலில் திரும்ப போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட்லாம் கிடச்சதுக்கப்புறம் லேட்டராக வந்து அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அவரோட ஃபெல்லோ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரில் ஒரு ஜட்டிஸ் சந்திர பௌமிக் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் யாரெல்லாம் ஃபைட் பண்ணாங்களோ ஸோ அவங்களுக்குலாம் பென்ஷன் கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் இருந்திருக்கு ஆனால் இவங்க எனக்கு அந்த ஸ்கீம்லாம் எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி பென்ஷன் வந்து திரும்ப கொடுத்துட்டாங்க அந்த பிளானை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் இவங்களுக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்ததுக்கப்புறம் லேட்டாக வந்து அவங்க தனிமையில் தான் வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங்கில் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால அவங்க வந்து டீச்சிங் வந்து நிறைய நடத்திட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் ஒரு டிகிரி இல்லாதனால அந்த டிகிரி வாங்க முடியாதனால அவங்க ரொம்பவே சஃபர் ஆனாங்க சரியாக வந்து அவங்கள வேலைக்கு வச்சுக்கிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப வறுமை ரொம்ப கொடுமையாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ஆனால் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உடம்பு வந்து அழுகுற நிலையில் வந்து இறந்து கிடந்தாங்க ரிஷிகேஷ் அப்படின்ற பிளேஸில் உத்தரகாண்டில் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து உடம்பு வந்து அழுகுற நிலையில் இறந்து கிடந்தாங்க போலீஸ் வந்து அவங்கள அதுக்கப்புறம் மக்கள் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் போலீஸ் வந்து அவங்கள ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து பினாதா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணதாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உடம்பு வந்து அழுகி போயிருந்தது ஸோ ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் எப்படியெல்லாம் ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் அந்த இடத்துல யாருமே வந்து இது மாதிரி ஒன்று பண்ணதே இல்லை ஃபஸ்ட் உமன் டு ஹோல்ட் அப் ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்காங்க எப்படி போராட்டத்தை ஆரம்பித்த ஒரு லேடி எந்த நிலைமையில் வந்து அவங்களுக்கு வாழ்க்கையை வந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பண்ணல தான் அவங்களோட ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்த கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டி அந்த டிகிரியை வந்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் மாஸ்டர் அவார்டாக கொடுத்துருக்காங்க பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தான் அவங்க படிச்சிருக்காங்க செகண்ட் கிளாஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிரேடிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது செகண்ட் கிளாஸ் தான் நான் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க செகண்ட் கிளாஸ் அந்த டைத்தில் வந்து கிரேடிங் சிஸ்டம் மார்க்கிங் சிஸ்டம்லாம் வேற லெவலில் இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு மாதிரி ஸோ அப்போ செகண்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அவங்களே இந்த பேப்பர்ஸ் இதெல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள பற்றி சொல்லலாம் இன்னும் நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் ரொம்ப நேரம் பேசினா கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்கவே மாட்டிங்க அது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அவங்கள பற்றி புக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது படித்து பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சூப்பான கண்ணோட்டம் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்